నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఏసు బాప్తిస్మం అనే అంశం రెండో భాగం ధ్యానించుకుందామండి మత్తే స్వార్థలో నాలుగో అధ్యాయం అనమాట నిన్నటి దిన నా మరి ఏసు బాప్తిస్మాన్ని గురించి ధ్యానించుకున్నాము బాప్తిస్మం అంటే సమాధి చేయడం మునగడము అంటారు లేదంటే సమాధి చేయడం మీరు రోమా ఆరు అధ్యయం చదువుకోవాలి అక్కడ పౌలు ఏం రాస్తున్నాడు అంటే ఏసుక్రీస్తుతో పాటు మనం మరణించిన ఎడల ఏసుక్రీస్తుతో పాటు మనం లేస్తాం అంటే ఏసు ప్రభు సిలువలో మన పాపమంతా తన మీద వేసుకొని మా మన పాపము పాత స్వభావము ఆయనని సమాధి చేసినప్పుడు మనం ఆయనతో మరణించామంటే మన పాపానికి పాప పాత స్వభావానికి మరణించాం పాత స్వభావము ఈ లోక రీత్యా జీవించే స్వభావం సమాధి చేయబడి అలాగే దేవుడు ఎలా యేసు ప్రభుని సమాధిలోంచి లేపాడో మనల్ని కూడా పరిశుద్ధ ఆత్మ ఇచ్చి మనల్ని కూడా క్రీస్తుతో పాటు లేపుతాడనమాట మన యేసు ప్రభులో ఉన్నట్లుగా ఊహించుకోవాలి సిలువలో ఆయనని సిలువ వేసినప్పుడు మన పాపం సిలువ వేయబడింది అనమాట ఆయనని సమాధి చేసినప్పుడు మనం ఆయనలో ఉన్నాం కదా మన పాప స్వభావము సమాధి చేయబడింది దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో యేసు ప్రభుని లేపుతారు రోమా ఎనిమిది పదకొండులో ఉంటుందన్నమాట ఏ ఆత్మశక్తితో దేవుడు యేసు ప్రభుని సమాధి నుంచి లేపారో అదే ఆత్మ మీలో పని చేయుచున్నచో ఆ ఆత్మ మీ మర్త్య శరీరాలకి జీవమిస్తుంది అని చెప్పి ఆత్మ మీలో పాపక్రియలను నశింపజేస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నటువంటి పాపక్రియలన్నీ నశింపజేస్తాడనమాట అది ఇప్పుడు యేసు ప్రభుతో పాటు మనం కూడా లేచాం ఆయన నీతిని ధరించుకొని అనమాట ఇది ఇక్కడ యేసు ప్రభు బాప్తిస్మ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే యేసు ప్రభు తండ్రికి ఏం చెప్తున్నారంటే నాన్న నేను నా సొంత చిత్తాన్ని సమాధి చేస్తున్నాను నన్ను మీ చిత్తానికి సమర్పించుకుంటున్నాను సొంత చిత్తం అంటే మన సొంత ఆలోచనలు మన సొంత శరీరంలో పుట్టేటటువంటి మరి కోరికలు అనమాట ఈ కళ్ళు చూస్తుండగా నేత్రాశ ఈ లోక ఆశలు అన్నిటినీ నేను సమాధి చేస్తున్నాను ఈ లోక రీత్యా లేదా నా శరీరం చెప్పినట్లు నా మనస్సు చెప్పినట్లు ఈ లోకం చెప్పినట్లుగా కాకుండా నీవు చెప్పినట్లుగా నేను జీవిస్తాను నాన్న కడరా భోజన సమయంలో యేసు ప్రభు చెప్తారు తండ్రిని చూపించండి అని ఫిలిప్పు అడిగినప్పుడు శిష్యులతో ఏం చెప్తారంటే ఫిలిప్పు ఫిలిప్తో ముందు మాట్లాడతారనమాట తండ్రిని చూపించమంటున్నావేంటి ఫిలిప్పు నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్లయ్యా ఇప్పటి వరకు నేనేం మాట్లాడానో నేను కాదు నాలో నాన్న తండ్రి పరలోక తండ్రి జీవించి ఆయనే మాట్లాడాడు ఆయనే నాలో నివసించి ఇప్పటి వరకు ఏ అద్భుతాలు చేసినా ఏది బోధించినా ఏది నాది కాదు ఈ బోధ నాది కాదు అద్భుతాలు నావి కాదు తండ్రే ఈ శరీరం యేసు ప్రభు అనే శరీరాన్ని చూస్తున్నారు నా లోపల తండ్రి ఆత్మ తండ్రి నివసించి ఈ పనులు చేశాడు యేసు ప్రభు తండ్రిని లోకానికి చూపించాడు తన ద్వారా మన ఎవరిని చూపించాలంటే లోకానికి యేసు ప్రభుని చూపించాలి నన్ను చూస్తే యేసు ప్రభుని చూసినట్లే అని చెప్పాలన్నమాట అది యేసు ప్రభుకి సాక్ష్యంగా జీవించడం మీకు బాప్తిజ్మం అంటే అర్థం కావాలని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మరి వాటర్ బ్యాప్టిజం అంటే ఏంటో కూడా మనము రేపటి నుంచి ధ్యానించుకుందాము ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే తనని దేవుని చిత్తానికి సమర్పించుకుంటాడో చెప్పిందే మరలా చెప్పిన నాకు ఒక అలవాటు ఉందండి ఎందుకంటే స్కూల్లో టీచర్గా కూడా చెప్పిందే చెప్తుంటాను కొన్నిసార్లు ఇంకా ఇంటెలిజెంట్ పిల్లలకైతే 
బా మేడం అని వాళ్ళకి బోరింగ్ అనమాట కానీ పాప యావరేజ్ చిల్లని మనసులో పెట్టుకుంటారు వాళ్ళకి మళ్ళా మళ్ళా చెప్తే అర్థమవుతుందని ఎవరి సంగతో ఎందుకండి నా సంగతి చెప్తున్నా బైబిల్ గ్రంథం మళ్ళా మళ్ళా చదువుతుంటే మళ్ళా మళ్ళా వింటుంటే అప్పుడు ఒక్కొక్కటి రోజు ఒక్కొక్క సత్యం దేవుడు మనకి బయలుపరుస్తారనమాట మత్తే స్వార్త ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఎన్ని వందల సార్లు చదివిన దేవుడు ఆ రోజు ఎంత బయలుపరచాలో అంతే బయలుపరుస్తారనమాట మేనిఫెస్టేషన్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం కదా యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు ఆయన ఇమానువేలు దేవుడు లోకరక్షకుడని గొర్రెల కాపర్లకి తెలియజేస్తారు అందరికీ కాదు తర్వాత ముగ్గురు జ్ఞానులకి ముగ్గురు రాజుల పండుగ అన్యులు ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ తర్వాత బాప్తీస్ మన రోజున అందరికీ లోకానికి తన ప్రియ కుమారుడు లోకరక్షకుడు అని బయలుపరుస్తారు మనకి బైబిల్లో ఉన్న సత్యాలని ఎంతవరకు బయలుపరుస్తారంటే మన ఆత్మదాహం ఎంతో అంతవరకు అనమాట ఏసు ప్రభు లాగా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం కూడా మన శరీర వాంచలకి సొంత చిత్తానికి మరణించాలి నాకు ఇది కావాలి మీరు ప్రార్థన చేయండి కొంతమంది చెప్తారనమాట నాకు ఈ జాబ్ రావాలి నేను ఇది చదువుకోవాలి నేను డాక్టర్ కావాలి నేను ఈయనని పెళ్లి చేసుకోవాలి నేను ఇదే జాబ్ చేయాలి నేను అమెరికా వెళ్ళాలి ప్రార్థించండి నేను చెప్తాను నేను అలా ప్రార్థించనమ్మా దేవా నీ చిత్తం జరుగునుగాక ఈ బిడ్డ విషయంలో నువ్వేది నిర్ణయించావో అదే జరుగునుగాక అని ప్రార్థన చేస్తాను అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాను అనమాట మీ చిత్తానికి తల వంచాలి ఈ ఈ శరీరం ఎప్పుడు రిబెలియస్ నేచర్ కలిగి ఉంటుందండి అందువల్ల దేవుని చిత్తానికి ప్రతిరోజు వంచుతూ ఉండాలన్నమాట అలా తల్లిదండ్రులు కూడా అలా పెంచాలి పిల్లల్ని దేవుని చిత్తానికి ప్రతి విషయంలో దేవుని చిత్తానికి అనమాట అప్పుడు తండ్రి దేవుడు ఏమంటారంటే ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు ఇతని ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రుల పట్ల చూపిన విధేయత ఇప్పుడు దేవునికి తనని తన శరీరాన్ని దేవుని చిత్తానికి సమర్పిస్తున్నారు హేబ్రి పత్రిక పదో అధ్యాయం మీరు జాగ్రత్తగా చదవండి యేసు ప్రభు వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారంట నాన్న నీవు జంతు బలులని కోరవు వీళ్ళు ఇన్ని జంతు పనులు ఇస్తున్నారు సలోమోన్ రాజు ఎన్ని గొర్రెలు అండి ఎన్ని వేల గొర్రెలు బలిగా ఇస్తాడు దేవాలయ ప్రతిష్టాపన సమయంలో కానీ తన దేహాన్ని మాత్రం స్త్రీలకు ఇచ్చేస్తాడు మరియ తల్లి ఏ బలులు ఇవ్వరు తన దేహాన్ని దేవునికి ఇస్తారు నూతన నిబంధన అదే మన దేహాన్ని దేవునికి ఇవ్వడం అంటే అన్ని విషయాల్లో దేవుని చిత్తం చేయడం ఇదంతా దేవునికి ఇచ్చాము ఇది ఈ ఆయన ఇల్లు ఓనరు కనుక కళ్ళు ఆయనవే నాలుక అయినదే ఇవి చెవులు అయినవే మనసు అయినదే హృదయం అయినదే ప్రతీది ఆయనదే అలా సమర్పించుకోవాలి నేను కూడా అలాగే సమర్పించుకున్నాను ప్రభా ఇదో ఈ కడుపు నీదే కదా కనుక నువ్వే చూసుకో నేనేం తినాలి అని ఈ హార్ట్ గుండె నీదే ఈ బ్రెయిన్ నీదే ఈ కళ్ళు నీవే ఇవన్నీ నీవే కనుక నువ్వే చూసుకో దీని ఆరోగ్యం గురించి ఆ తర్వాత ఏం తినాలి అన్నీ నువ్వే చూసుకో నా హృదయంలో ఏమి కోరికలు మనసులో ఆలోచనలు నీ ఆఫీసు అలా దేవునికి సమర్పించుకున్న తర్వాత ఆయన ఓనర్గా ఉంటాడు యజమానుడుగా కనుక ఆయనకి నమస్కరించాలి అంటే విధేయించాలి నమస్కరించడం అంటే ఇలా వెళ్ళి ముద్దు పెట్టుకోవడం కాదు ఆయన చెప్పినట్లుగా ఆయన మాటకి విధేయత చూపించడం అనమాట అంత విధేయత చూపిస్తున్నాడండి యేసు ప్రభు అనమాట అప్పుడు ఆ పరలోకం నుంచి తండ్రి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మని ఇస్తారు యేసు ప్రభుకి అప్పుడు ఈ పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభుని అంటే నాలుగో అధ్యాయం చదువుదాం యేసు సాతాన్ చే శోధింపబడుటకై ఆత్మ వలన ఎడారికి కొనిపోబడెనో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు యేసు ప్రభుని ఎడారికి తీసుకొని వెళ్తున్నారు ఎందుకు తెలుసా సైతాన్ చే శోధించబడ్డానికి దావీదికి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చిన తర్వాత గోలియాతని సవాల్ చేయడానికి యుద్ధ భూమికి తీసుకొని వెళ్తున్నాడు ఒక క్రికెటర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆయన ఉన్నాడు అనుకోండి మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆ గేమ్లో పాల్గొనడానికి తీసుకెళ్తాడనమాట అది ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సైతాన్ చే సవాల్ చేయడానికి యేసు ప్రభుని తీసుకొని వెళ్ళాడు 
నలభై దినాలు యేసు ప్రభు ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత ఆయనకి ఆకలేస్తుందన్నమాట అప్పుడు సైతాన్ వచ్చేసి ఏమంటున్నాడంటే నీవు దేవుని కుమారుడవైనచో ఈ రాళ్ళు రొట్టెలుగా మార్చుకో అంటే నీ ఆకలి తీర్చుకో అని అంటున్నాడు అనమాట అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమని సమాధానం ఇస్తాడు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి మీరు సైతాను శరీరం లేదు కానీ ఆత్మ అనమాట ఆత్మ కలిగి ఉన్నాడు శరీరం లేదు అంతే మరి ఇప్పుడు ఈ స ఆత్మ రూపంలో ఉన్న సైతాన్ని యేసు ప్రభు ఏ విధంగా ఓడిస్తాడంటే ఆత్మ అనే ఖడ్గాన్ని వాడతాడు వజ్రాన్ని వజ్రంతో కొయ్యాలి అంటారు కదా అలాగే ఆత్మ రూపంలో ఉన్న సైతాన్ని ఆత్మ ఖడ్గం అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం అనమాట ఎఫ్ఎస్సి ఆరులో మరి పదో వచ్చిన నుంచి మీరు చూస్తే మీరు ఆత్మ ఖడ్గాన్ని వాడండి ఇలా దయ్యాలు వచ్చినప్పుడు అవి కూడా మరి శరీరం లేదు వాటికి కానీ అవి ఆత్మలు అనమాట సో వాటికి మనం ఏం వాడాలంటే ఆత్మ ఖడ్గం యేసు ప్రభు ఏమంటారంటే మానవుడు కేవలం రొట్టె వలన కాక దేవుడు వచించి వాక్కు వలన జీవిస్తాడు అనే వాక్యాన్ని ద్వితీయోపదేశకాండ ఎనిమిది మూడు నుంచి ఆయన ఆ వాక్యాన్ని వాడుతున్నాడు మానవుడు కేవలం రొట్టె వలన కాక దేవుడు వచించి వాక్కు వలన జీవించును అని వ్రాయబడి ఉన్నది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ దేవుడు రాసిన వాక్యం ఇది దానికి వ్యతిరేకంగా నేను ఏ పని చేయను ఇట్స్ రిటర్న్ కనుక నాకలి తీర్చుకోవడానికి నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని వాడను డోంట్ యూజ్ గాడ్స్ పవర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ ఆ తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడంటే డోంట్ ప్లేస్ యువర్ ఫిజికల్ నీడ్స్ అబో ద స్పిరిచువల్ నీడ్స్ మనకి ఆత్మ ఉంది శరీరం అనే మట్టి కుండలో ఉంది ఆత్మ పరలోక నుంచి వచ్చింది దేవుని యొక్క బిడ్డ శరీరం మట్టిలో నుంచి వచ్చింది పైన ఆత్మ ఆత్మని మొయ్యడానికి శరీరం ఉందన్నమాట కనుక ఆత్మ అవసరాలు ముఖ్యమైనవి మానవుడు కేవలం రొట్టె వలన ఈ కడుపుకి రొట్టె వలన కాదు జీవించేది మాత్రమే కాదు కానీ దేవుడు వచించు ప్రతి వాక్కు వలన జీవిస్తాడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు ఈ ఆత్మకి ఆహారం నాకు ఈ శరీరానికి ఆకలేస్తుందేమో కానీ అది ముఖ్యమైంది కాదు నా ఆత్మకి ఆహారం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యం ఇప్పుడు మధురం నీ వాక్యంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మీ ఆత్మ ఎలా ఉంది శరీరానికి రోజు అన్నం పెడుతున్నాం కదా అయినా ఇది మట్టిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆత్మకి రోజు అన్నం పెట్టాలి ఆత్మ ఆకలిని మనం తీర్చాలి ఆత్మ కూడా ఎదుగుతూ ఉండాలి పిల్లల ఆహారం తిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎదుగుతూ ఉంటారు మనం కూడా మనకి బలం వస్తుంది ఆత్మ బల సంపన్నుడాయనో అని ఉంటుంది బాప్తిస్మ యోహాన్ గురించి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన గురించి లూక ఒకటి ఎనభైలో తల్లిదండ్రుల దగ్గర పెరుగుతూ ఉన్నాడు బాప్తిస్మ యోహాన్ వాళ్ళ నాన్నగారు యాజకుడు జకారియా ఎలిజబెతమ్మ కూడా ఆయనతో పాటే దేవాలయంలో ఉన్నారు ఈ బాబు కూడా దేవాలయంలో పెరుగుతూ వాక్యంలో పెరుగుతూ ఆత్మ బల సంపన్నుడయ్యాడు ఆత్మ బల సంపన్నులుగా మనం ఉన్నప్పుడు మనం సైతాన్ తలను చితగొడతామన్నమాట ఈ లోక ఆశలకి లొంగం బాప్తిస్మ యోహాన్ కూడా మంచి క్రమశిక్షణ కలిగి ఉన్నాడు అనమాట సో నెవర్ ప్లేస్ యువర్ ఫిజికల్ నీడ్స్ అబో ద స్పిరిచువల్ నీడ్స్ అనమాట మీ యొక్క ఈ లోక సంబంధమైన పోయి ఆత్మ సంబంధమైన వాటికంటే పైన పెట్టకండి మీరు విశ్రాంతి దినాన్ని పాటించండి అని పది ఆజ్ఞలో మూడు ఆజ్ఞ చెప్తుంది అది పవిత్రమైన దినము దేవుని దినం అని కానీ జాబ్ చేయడానికి వెళ్తాం ఇది చాలా ముఖ్యమైనది లేకపోతే రిసార్ట్ సెంటర్స్కి వెళ్తాం నేను మొన్న ప్రెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫాదర్ చెప్తా ఉన్నారు క్యాలెండర్ దైవార్చన క్యాలెండర్ లిటర్జికల్ క్యాలెండర్ తయారు చేయించడానికి వెళ్ళాను అది ధ్యానించుకుందాం అసలు అంటే ఆదివారం పరిశుద్ధమైన దినం పెళ్ళిళ్ళు పార్టీలు ఏం చేయకూడదు మరి చేయకుండా పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా ఉండండి ఫాదర్ అని చెప్పాను అనమాట నేను ఎందుకంటే ఏషియా యాభై ఎనిమిది పదమూడు పద్నాలుగులో 
మీరు విశ్రాంతి దినంను పరిశుద్ధం చేయండి దాన్ని పరిశుద్ధమైన దినంగా గౌరవార్హమైన దినంగా మీరు పాటించండి ఆ దినంన నా పరిశుద్ధ దినంన మీ వ్యాపారాలు మీ యొక్క ప్రయాణాలు ముచ్చట్లు చెప్పుకొనుట మానేయండి అప్పుడు నేను మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తాను భూమి మీద రాజులుగా చేస్తాను హృదయంలో ఆనందము దేవుని చిత్తం చేసినప్పుడు ఉంటుందండి దైవ భీతి లేకుండా జీవించడానికి శరీరం కోరినట్లుగా జీవించడానికి కాదు దేవుడు మనకి శరీరాన్ని ఇచ్చింది ఆయన మహిమ కొరకు జీవించాలి ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ అనమాట నేను తినను అంటారు నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత ఎంత ఆకలి ఉండొచ్చండి ఆయనకి యేసు ప్రభుకి ఆయన సెంట్ పర్సెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆయన సెంట్ పర్సెంట్ డివైన్ అనమాట అంటే శరీర రూపంలో చూస్తే ఆయన మనిషిగానే ఆకలి వేస్తుంది కోపం వస్తుంది నిద్ర వస్తుంది ఆయనకి కదా కానీ అయినా కూడా దేవుని చిత్తం కాదనమాట నేను నీకు ఇచ్చిన శక్తి నీ సొంత అవసరాల కొరకు తీర్చుకోకూడదు ఐదు వేల మందికి ఆకలి వేసినప్పుడు వాళ్ళ కొరకు అద్భుతం చేశారు అది దేవుడి చిత్తం కానీ తనకు ఆకలి వేసినప్పుడు తన సొంత అవసరాల కొరకు అది కూడా శరీర అవసరాల కొరకు అనమాట శరీర అవసరాలు ఎప్పుడూ ఆత్మ అవసరాలకి క్రింద ఉండాలి పాదాల క్రింద ఉండాలన్నమాట అదే ప్రభు చెప్తున్నారు ఇట్ ఈజ్ రిటర్న్ అని చెప్తున్నారు దేవుని యొక్క వాక్యం ఏదైతే వ్రాయబడి ఉందో దాన్ని పరిపూర్తి చేయడానికి యేసు ప్రభు లోకానికి వచ్చారు మనల్ని కూడా అందుకొరకే ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నారు క్రైస్తవులుగా మనం కూడా బాప్తిస్మం తీసుకుంటున్నాం కదా తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఆయన కొరకు యేసు ప్రభులాగా దేవుని మహిమ కొరకు ఈ యొక్క దేహాన్ని వాడాలి అదే చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత సైతాన్ ఏం చేస్తాడంటే యేసు ప్రభుని ఎరుషలేం దేవాలయంలో పైన శిఖరాగ్రమున నిలబెట్టి ఇదిగో నువ్వు ఇక్కడి దూకు ఎందుకంటే ఇలా వ్రాయబడి ఉన్నది కదా తొంభై ఒకటో కీర్తన పన్నెండో వచనంలో దేవుడు తన దూతలకి ఆజ్ఞాపిస్తారు నీ కాళ్ళు రాతికి తగిలి నవ్వకుండునట్లు కనుక నువ్వు ఇక్కడి దూకు అని అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమంటారంటే నీ ప్రభు అయిన దేవుని శోధింపరాదు అని వ్రాయబడి ఉన్నది అని ద్వితీయ ఉపదేశకాణం ఆరు పదహారులోంచి ఆయన జవాబు చెప్తారు నువ్వెందుకు దేవుని శోధిస్తున్నావు శోధింపరాదు అని రాయబడి ఉన్నది కనుక శోధించకు అంటే రెండోసారి ఖడ్గంతో సైతాన్ని పొడిచేస్తున్నారు జవాబు చెప్తున్నారనమాట దేవుని శోధించకండి నేను తొమ్మిది వారాలు ముత్తంగికి వెళ్తా తొమ్మిది వారాలు ఉపవాసం చేస్తా మా కూతురు పెళ్లి జరగాలి మేము ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇట్లాంటి శోధనలు దేవుణ్ణి మీరు శోధింపరాదు అని వ్రాయబడి ఉన్నది దేవుణ్ణి శోధించకూడదు మనం ఆయన చిత్తం చేయడానికే మనం మనల్ని సమర్పించుకోవాలి అలా దూకాడనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అబ్బా యేసు ప్రభు పైన చర్చ దేవాలయం మీద నుంచి కిందికి దూకాడు కానీ ఆయనకి ఏం కాలేదు అంటే సూపర్ మ్యాన్ అనమాట ఒక కీర్తి వస్తుందన్నమాట సొంత కీర్తి కొరకు ఆయన వెతకలేదనమాట సొంత కీర్తి కొరకు ఏది చేయకూడదు లోపల దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు యేసు ప్రభుతో నానా నో ఈ వాక్యం చెప్పు పరిశుద్ధాత్మ ఆయనలో ఉన్నారు కదా పరిశుద్ధాత్మ ఏం చెప్పారో అదే చేస్తున్నారనమాట అప్పుడు సైతాన్ని ఇంకా విడిచిపెట్టలేదు ఆయనని ఎత్తైన పర్వతం మీదకి తీసుకెళ్తారంట ఈర్మియా గ్రంథంలో ఉంటుంది ఇజ్రాయల్ దేశంలో ఎత్తైన పర్వతము తాబోరు కొండ అనమాట తాబోరు కొండ మీద నిలిపి సైతాను యేసు ప్రభుకి ప్రపంచంలో ఉన్న రాజ్యాలన్నీ చూపించాడంట చూపించి ఇదిగో నువ్వు నన్ను ఆరాధిస్తే నేను ఇవన్నీ కూడా నీకు ఇస్తాను అసలు సృజించిందే యేసు ప్రభు తండ్రి దేవుడు యేసు ప్రభు ద్వారా సృజించాడు ఆయన ఓనర్ భూమి అంతా ఆయనదే ఇరవై నాలుగో కీర్తనలో ఉంటుంది భూమి భూమి మీద ఉన్న సమస్తము ఆయనవే నేను మీరు అన్నీ ఆయనవే ఏది మనది కాదు అన్నీ ఆయనవే కానీ నేను నీకు ఇస్తాను అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమని సమాధానం చెప్తారు అని అంటే ఇదిగో ప్రభు అయిన నీ దేవుని మాత్రమే ఆరాధించు ఆయనని మాత్రమే సేవించు అని వ్రాయబడి ఉన్నది ద్వితీయ ఉపదేశకాను ఆరు పదమూడు నుంచి చెప్తారనమాట వర్షిప్ ద లార్డ్ యువర్ గాడ్ అండ్ సర్వ్ హిమ్ ఓన్లీ ముందు ఆయనని ఆరాధించాలి ఆ తర్వాత ఆయనని మాత్రమే సేవించాలి అని వ్రాయబడి ఉన్నది అని మూడవసారి వాక్యం అనే ఖడ్గంతో పొడిచినప్పుడు సైతాన్ వెళ్ళిపోతాడనమాట ఇట్స్ రిటర్న్ మనందరం ఏం నేర్చుకోవాలంటే ఏదైతే వ్రాయబడి ఉన్నదో ఇలా వ్రాయబడి ఉన్నది 
కనుక దీనికి వ్యతిరేకంగా నేను ఏది చెయ్యను అని సైతాను ఇక్కడ శోధన తెచ్చినప్పుడు వాడికి మనం ఆన్సర్ చెప్పాలి అనమాట మన సొంత గ్లోరీ కొరకు కాదు గెటింగ్ ద థింగ్స్ ఇన్ అన్రైచియస్ వే అనమాట మూడవ శోధన ఏంటంటే ఇవన్నీ పొందొచ్చు సైతాన్ని ఆరాధిస్తే సైతాన్ అంటే ఎవరండి సైతాన్ అంటే పాపి అనమాట పాపపు మార్గంలో అవినీతి సైతాన్ అంటే అవినీతి చీకటి చీకటి పనులు చేసి కళ్ళు మూసుకొని ఒక సైన్ చేసేస్తే అదంతా మీదే అవుతుంది ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకోండి పర్వాలేదు అవినీతి మార్గంలో సంపాదించడం మన స్కూల్లో నేను హెచ్ఎంగా పనిచేశాను అప్పుడు ఒక సైన్ చేస్తే డబ్బు అంతా నాదైపోతుంది నాది కాదు కదా అధికారం కూడా నాది కాదు దేవుడే కూర్చోబెట్టారు కనుక ప్రతిదీ నేను ఆయనకి లెక్క చెప్పాలి అనమాట అవినీతి మార్గాన్ని యేసు ప్రభు షార్ట్కట్ మార్గాన్ని ఎన్నుకొనలేదు కానీ ఆయన సిలువ మార్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు సిలువ మార్గంలో ఆయన ఈ లోకాన్ని చేయించారనమాట అందుకే ఆయన యోహాన్ పదహారు ముప్పై ముళ్ళు చెప్తాడు మీరు ఈ లోకంలో కష్టంలో పాలగుదురు కానీ ధైర్యం వహించండి నేను లోకాన్ని చేయించాను ఆ లోకాన్ని చేయించిన యేసు ప్రభు వాక్యమైన యేసు ప్రభు మన హృదయంలో ఉన్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నట్లయితే ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఇచ్చే ఆ యేసు ప్రభు ఇచ్చే శక్తి చేత మనం కూడా సైతాన్ తెచ్చే శోధనలని జయించగలుగుతామన్నమాట ఇదిగో ఈ అపవిత్రమైనది చూడు అని సైతాన్ ఒక శోధన తెచ్చినప్పుడు మీరేం జవాబు చెప్పాలి మీ దేవుడు పరిశుద్ధుడైనట్లే మీరు నువ్వు పరిశుద్ధులై ఉండుడని రాయబడి ఉన్నది అని ఒకటి పేతురు ఒకటి పదిహేను సైతానికి సైతాన్ని వాక్యం అనే ఖడ్గంతో పొడి చేయాలన్నమాట పరులని కూర్చి తీర్పు తీర్చండి అని వాళ్ళని గురించి ఇలా మాట్లాడండి అంటే అప్పుడు ఏమని సమాధానం చెప్పాలి అని అంటే మత్త ఏడు ఒకటిలో పరులను గురించి తీర్పు తీర్చొద్దు అని రాయబడి ఉన్నది పరిశుద్ధ ఆత్మ బాప్తిస్మాన్ని పొందిన వాళ్ళు ఈ విధంగా ఈ లోక ఆశల్ని సైతాను శోధనలని చేయిస్తారు సైతాను మూడు శోధనలు తీసుకొని వచ్చాడు కదా ఒకటి శరీర వాంఛలు అనమాట నీ ఆకలి తీర్చుకో మనకి ఏది బలహీనత ఆ బలహీనత మీద మనల్ని కరుస్తూ ఉంటాడు దేవుడు సైతాన్ని శపిస్తూ చెప్తాడు ఆది కాండం మూడులో చూడండి నీవేమో వాళ్ళ మడిమ మీద కరుస్తావు వాళ్ళేమో శ్రీ సంతతి నీ తల చిత కొట్టేస్తాడు నీ తల చిత కొట్టేస్తాడు చిత కొట్టేస్తాడు అని చెప్పాలి ఒకటి యోహాను మూడు నాలుగులో సైతాను కృత్యాల్ని లయన్ చేయడానికే యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చేశాడు సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ హెస్ కమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్ట్రాయ్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ సేటన్ జీజస్ మనలో ఉంటే మన ద్వారానే ఆయన సైతాన్ క్రియల్ని లయన్ చేస్తాడు త్వరలో ఏసు క్రీస్తు మీ పాదముల కింద సైతాన్ తల్లిని చితగొట్టేస్తాడు ఈ సీసాలు సినిమాలు అవినీతి ఈ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇతరుల గురించి చెడు మాట్లాడడం ఇతరులని నిందించడం ఈ సైతాన్ కృత్యాలన్నీ కూడా లయమైపోనుగాక ఈ సంవత్సరం మనం దేవుని చిత్తం చేసే సంవత్సరంగా ప్రకటించుకొని యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మని పొందిన తర్వాత ఎలా సైతాన్ని జయించాడో మనం కూడా జయించాలి ఈ బాప్తిస్మానండి మనం పొందాలి యోహాన్ దగ్గరికి యేసు ప్రభు వస్తున్నప్పుడు నేను హృదయ పరివర్తన నిమిత్తము మేము నీటితో బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాను కానీ నా తర్వాత ఇంకొకరు రానున్నారు ఆయన పాదరక్షల వారు విప్పడానికి కూడా నేను యోగ్యుడను కాను ఆయన మీకు అగ్ని చే పరిశుద్ధాత్మ చే బాప్తిస్మాన్ని ఇస్తాడు ఈ బాప్తిస్మం అండి మనం పొందాలి ఈ బాప్తిస్మం పొందిన వాళ్ళు ఇలా జీవిస్తారనమాట శరీర వాంఛలకి వాళ్ళు లొంగిపోరు ముందు సైతాను ఎక్కడ తీసుకొని వస్తాడంటే ఆది కాండంలో చూడండి ఆది గ్రంథం మూడో అధ్యాయంలో ఎలా తీసుకొని వచ్చాడు ఆ చెట్టు పండు చూడు ఎంత బాగుంటుందో తింటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇక్కడే ఈరోజు మా స్కూల్లో టీచర్స్ అనమాట గ్రూప్ ఉంది మాకు నేను ఒక రిఫ్లెక్షన్ పంపించాను ఒక టీచర్ పంపించారు ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ ఏంటి అంటే మనకి ఫుడ్ అని చెప్పారు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిసిప్లిన్ ఓవర్ ద ఫుడ్ యూ విల్ హ్యావ్ డిసిప్లిన్ ఓవర్ అదర్ థింగ్స్ దెన్ ఐ సెడ్ ఐ రెస్పాండెడ్ అనమాట ఎస్ బికాస్ సిన్ బిగాన్ విత్ ద ఫుడ్ ఓన్లీ గ్లటని తిండిపోతు దయ్యం ఇక్కడ ఉండి నాకు చికెన్ కావాలి నాకు మటన్ బిర్యానీ కావాలి అనగానే అది ఆర్డర్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది డోర్ దగ్గరికి అప్పుడు అది తింటామన్నమాట 
దాన్ని ఏమంటామంటే సైతాన్ని ఆరాధించడం అనమాట కడుపే వాళ్ళకి దైవం ఫిలిపి మూడు పద్దెనిమిదిలో పౌలు చెప్తాడు కొంతమంది సిలువ మరణానికి శత్రువులుగా ఉన్నారు ఏంటంటే వాళ్ళ శరీర వాంచల్ని సిలువ వేసుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు అనమాట వాళ్ళకి కడుపే దైవం ఆరాధిస్తూ ఉంటారనమాట చివరికి నరకమే వాళ్ళకి తుది గమ్యం అని చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట మనం అర్థం చేసుకోవాలి విగ్రహ ఆరాధన అంటే ఏంటి అని గర్వము ఆ తర్వాత ఇదో తిండిబోతనము సోమరితనము ధనాశ మోహాలు ఒకటి యోహాను రెండో అధ్యాయము పదిహేను నుంచి పదిహేడు వరకు అది మొత్తం గాస్పుల్ అండి నేను అర్షల్ మీరు బిడ్డలారా మీరు ఈ లోకంను కానీ లోకంలో ఉన్న దేన్ని కూడా ప్రేమించకూడదు ఈ లోకాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళకి దేవుని మీద ప్రేమ లేదు ఈ శరీర వాంఛలు ఈ నేత్ర ఆశ జీవపు డంబం గర్వం అనమాట డిజైర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్ అండ్ లస్ట్ ఆఫ్ ద ఐ అండ్ ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ బట్ ఫ్రమ్ ద డెవిల్ అనమాట ఈ లోకం మీరు ఏది చూస్తున్నారో అది గతించిపోతుంది ఈ శరీరం కూడా మట్టిలో కలిసిపోతుంది ఈ లోకమే కనబడకుండా అయిపోతుంది కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిటర్న్ వ్రాయబడిన వాక్యము నిత్యము నిలుస్తుంది కనుక దాన్ని పాటించే సంవత్సరంగా ప్రకటించుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం యేసు ప్రభు ఎలా పరిశుధాత్మ శక్తి చేత వాక్యం అనే ఖడ్గం చేత సైతాన్ని జయించాడో అదే శక్తితో అదే వాక్యంతో మీరు కూడా సైతాన్ని జయించుదురుగాక శరీర వాంచల్ని జయించుదురుగాక నేత్రాశని జయించుదురుగాక జీవపు డంబాన్ని జయించుదురుగాక పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక యేసు ప్రభు ఎలా విధేయించాడో ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ అని చెప్పి సైతాన్ని శోధన ఎలా జయించాడో అలా సైతాన్ శోధనలని జయించడానికి శరీర వాంచల్ని నేత్ర ఆశ జీవపు డంబాన్ని జయించడానికి మాకు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని శక్తిని ఇవ్వండి ప్రభా మా మనోనేత్రాలు తెరవండి వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిటర్న్ ఏది వ్రాయబడి ఉన్నదో లేఖనాల్లో దాన్ని చదివి పాటించడానికి కూర్చొని మా పిల్లలకి చెప్పడానికి తల్లిదండ్రుల్ని అభిషేకించండి ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఈ సంవత్సరం బైబిల్ సంవత్సరంగా ప్రకటించుకొని కూర్చొని పిల్లలకి వాక్యాన్ని చెప్పి మీరు మీ పిల్లలు వాక్యాన్ని ప్రకటి మీరు మీ పిల్లలు వాక్యాన్ని పాటించండి పరలోకాన్ని పొందండి గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యావ్ ఏ బ్లెస్ డే